गुड मॉर्निंग ऑल माई डियर स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रेड एंड कोमेस चाप्टर नाम डिस्क क्लास नाम डिस्क टॉपिक वाट इकोमिक आक्टिविटी एंड वाट नोण इकोमिक आक्टिविटी वाट आर् डिफर टाइप ऑफ इकोमिक आक्टिविटी तुंगी क्यों अल प्रधानपेटे इकोमिक आक्टिविटी आईट बिजन संबंध बिजनेस फीचर्स नाम पर इन नाम पढ़ा ऐरिया इकोमिक आक्टिविटी ऐटों प्रधानपेट मत रु इकोमिक आक्टिविटी अथवा ए प्रशन एम्लोयमेंट इन क्लास नाम डिस्कूद एल सुपरचित और टेम प्रफन पर साधारण उपयोग पद प्रशनल अल्ड वर्क वाले प्रफषनल अल्ड वर्क एथार्थ प्रफन पर अल व्यक्ति प्रफषनल आवणमेंट अवालिटीस एवालिफिकेशन एंड क्यों नाम अम सो वाट ए प्रफन प्रफन रफे टू आक्युपेशन Which requires specialized knowledge, skill, and training. Those engaged in professions are known as professionals. आधे माये टे यंदा आने profession इन्दना मन सिला कनम. वर आला नमक के professional आने इन्दने बुली कनम इन्दन डिगल. आ व्यक्ति के basic आये टुन डायरी के इन्दा मून qualifications आना. क्यों स्पेल नोलेज ऐक्युपेशन स्पेल नोलेज अमेरिका प्रफेशन अदलियाुपेशन एल जोल प्रफन विमो इला प्रफन विमे क्वाफिकेशन वे ऐसो अरिया ऑफ ओपरेशन और एरिया ऑफ ओक्युपेशन आरिया ऑफ ओपरेशन स्पेल नोलेज अम्म प्रत्येक अव प्रत्येक विद्याभ्यास अषय निर्बंध रामा स्किल आवश्यक कृत्य कहव अम आड वण ट्रेनिंग ऐसा अरिया ऑफ ओक्युपेशन आक्युपेशन आोल कृत्यम ट्रेनिंग अभिचण अब ई मूं क्यों मूं कंशनस उकुपेशन और जोलिये मे नमुक प्रफषन विधिकू स्पेल नोलेज स्किल आईनिंग एंगेज इन प्रफन आर् नोण आज प्रफनल आरान ई प्रफन आल प्रफनल नफनल वि नमें नाड़ ऐटों प्रधानपेट चल प्रफनल सी ए और चार्ट अकंट अब लॉयर और अड्वकेट डॉक्टर एंजीयर अब इवर के डॉक्टर आने और एंजीयर आने और चार्ट अकंटी 
അയാളുടെ ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയാൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള നോളജ് അറിവ് അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ്ങും അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും സ്കില്ലും ട്രെയിനിങ്ങും ഉള്ള ആളുകളെയാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡീസ് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എ പ്രൊഫഷൻ റിക്വയേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളേജ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡോക്ടർ മസ്റ്റ് പ്രോസസ് എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി ലോയർ മസ്റ്റ് പ്രോസസ് എൽ എൽ ബി ഡിഗ്രി എസെട്ര അപ്പോൾ ഏതാണോ അയാളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഒക്യുപേഷൻ ഓർ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അയാൾക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവും ആ വിഷയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ സോ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്കില്ല് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും ലഭിച്ചിരിക്കണം ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ദി മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഈസ് എ മസ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കണം അത് കമ്പൽസറിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എ മസ്റ്റ് ഒബ്ടെയിൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രം ഐ സി എ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരാൾ സി എക്ക് പഠിച്ചു ക്വാളിഫൈഡായി അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജുകളും സി എ ഫൈനൽ അടക്കം പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഫൈനൽ പഠിച്ച് ക്വാളിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സി എ പഠിച്ച ഒരാൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ അയാൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒബ്ടെയിൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രം മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കണം എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു ലോയർ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഓഫ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ പ്രൊഫഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കണം ദെൻ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ദ ചാർജ് ഫീ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദയർ സർവീസസ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരാൾ പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫീസ് ആയിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലാഭമാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫീ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എവരി പ്രൊഫഷണൽ മസ്റ്റ് ഫോളോ സെറ്റ് ഇൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും ദ മസ്റ്റ് ഫോളോ സെറ്റ് ഇൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഏതാണോ ഇവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽസ്
ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് വേണം സ്കില്ല് വേണം ട്രെയിനിങ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കണം മസ്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദിയർ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നത് ഫീസ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് എവരി പ്രൊഫഷണൽ മസ്റ്റ് ഫോളോ സെറ്റ് ഇൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓർ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ആ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നത് കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു പറയുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഉള്ള ആളുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിയെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ദൻ ദ തേർഡ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വട്ട് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ സം വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ് റെഗുലർലി ആൻഡ് ഗെറ്റ് സാലറി ഓർ വേജസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദയർ സർവീസസ് ഇതൊരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാം പറയുന്ന തൊഴിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് people engage in some work for others regularly oral matturalku vendi work cheyunu regularly sthiramayi sthiramayi konde sthiramayite oru vyakti matturalku vendi joligal cheyigayaanu ennundengil ennito and get salary or wages in return of their services angane avaru joli cheynadinu അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു സാലറി ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് വഴി സാധ്യമാകുന്ന തൊഴിലിനെയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫീസർ ക്ലർക്ക് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് എക്സെട്ര അവിടെ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് വഴി അഥവാ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി റെഗുലറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ റെഗുലറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അയാൾക്ക് സാലറിയോ വേജസോ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ സർവീസ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ് പ്രൊഫഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ്സാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെയാണ് ഒരു ഒക്യുപേഷനെയാണ് ജോലിയെയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് there must exist employer employee relationship onnamathe condition aanu onnamathe feature aanu employment aavanam ennengil there must exist employer employee relationship avadhu oru employer employee relationship undayirikkanam employee ennu parna kaynal joli cheyyunna aale employer ennu parna kaynal joli nalgunna aale so there must exist employer employee relationship a employer employee ki joli nalgunu ennadane so that is the first feature of employment then the second one is there must be a service contract between employer and employee and that is condition aan there must be a service contract വട്ട് ഈസ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഈ എംപ്ലോയി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എത്ര സമയം ചെയ്യണം 
ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കരാറിനെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നാം സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിലുള്ള സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് മസ്റ്റ് ആണ് ദ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് എംപ്ലോയീസ് ഗേറ്റ് സാലറി ഓർ വേജസ് ഫോർ ദെയർ സർവീസസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ സർവീസിന് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ആണ് ദെൻ നാലാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ സർവീസ് ആ എംപ്ലോയർ സോറി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ ജോബ് അതിന് റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ സ്ഥിരമായി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥിരമായി കൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ആയിരിക്കണം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നും എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്നും എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി കൊണ്ട് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഒരു ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഡിസിഷൻ and other legal formalities if any entrepreneur or entrepreneur's decision who is an entrepreneur entrepreneur nu parna kaynal a business aarambikkuna a vyaktiyane entrepreneur ennu vilikkunnathu oralkku oru business aarambikkanam ennundengil a vyaktiyude theermanam mathram madhi a vyaktiyude theermanam adu pole thanne and other legal formalities ആ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാം അഥവാ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനവും അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരമായി കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിലുള്ള ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദെൻ പ്രൊഫഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ട സംഗതിയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഏതാണ് അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കൂടി അയാൾക്ക് ലഭിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒരാൾക്ക് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എംപ്ലോയി ആകാം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അയാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ആവാം ആ പ്രൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ സെയില് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ റെൻഡറിങ് എക്സ്പേർട്ട് സർവീസ് റെൻഡറിങ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് റെൻഡറിങ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് എക്സ്പേർട്ട് സർവീസ് ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ എക്സ്പേർട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഒരു എൻജിനീയർ
expert service provide cheyunu ennadana then what is the nature of work of employment performing the job assigned by the employer employer assign cheyuna aa job krithyamayi konde perform cheyuga ennadana employment inde savisheshatha allekil nature of work ennu parayunnathu then third one is qualifications in the case of business there is no minimum qualification is required pratheechi oru qualification deyum aavashyam oru business aarambikkan illa ennadana then in the case of profession professional qualification and training nertha varana pole thane professional knowledge avval thane qualification professional knowledge ennal uddeshikkunnathu professional qualification avval thane training um undayirikkanam then qualification in the case of employment that is prescribed by the employer adu oro job num etthisam aayirikkum aa employer endano nirdeshikkunnathu ayale nirdeshikkunna aa oru qualification aayirikkanam oru employee sambandhichedathollam undavendathu appo nammal cheyyunna joli kanusrichu konde adu etthisam aayirikkum ennu nam manasilakkuga then next difference is related to capital investment <laughs> what is the capital investment of a business as per size and nature of business etrayaane or business namak aavashyamayittulla capital namu parayan sadhikkilla adu engane nammal theermanikkuga as per size and nature of business naam cheyyunna business inde size nanusarichukonde നാം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിൻ്റെ നേച്ചർ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് മതിയാവും അതല്ല വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാബറേറ്റഡ് ബിസിനസ്സാണ് നാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടി നീഡഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്കൊരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ക്ലിനിക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാവും ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുതൽ മുടക്ക് ക്യാപിറ്റലാണ് മൂലധനമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയേർഡ് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ആവശ്യം ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല എന്നതാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓഫീസ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെയും ആവശ്യം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് the next one is in the case of reward what is the reward endana avarku labikkunna prathifalam business ni labikkunnathu profit aanu then in the case of profession avarku labikkunnathu fees aanu and in the case of employment they will get salary or wages the next one risk edinaanu risk koodulladhu what is risk what is the chance of loss ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊഫഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര തന്നെ റിസ്ക് പ്രൊഫഷൻ ഇല്ല റിസ്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് പ്രൊഫഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് മാത്രമേ ഒരു പ്രൊഫഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ
എന്നാൽ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കും ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് അവർ ചെയ്യേണ്ട എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എംപ്ലോയർ അവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച് നൽകും എത്രയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി കൊണ്ട് അവരോട് പ്രിസ്ക്രൈ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി അവർക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയും ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് റിഗാർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുക എന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ കാരണം ഇപ്പം എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രയാസവും ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പഠിച്ച് ഞാൻ നേടിയിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആ നോളേജ് ആ സ്കില്ല് ആ ട്രെയിനിങ് അത് നാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള സാധ്യമല്ല ഒരാൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൾസോ എംപ്ലോയി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആ വ്യക്തി നേടിയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വട്ട് ഈസ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഓർ എംപ്ലോയർ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയാണ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് കേസിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഇല്ല എന്നാൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ദി കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ലൈഡ് ഡൗൺ ബൈ ദി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പറയുന്ന അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദി കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ലൈഡ് ഡൗൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇനി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ക്ലാസ് കൃത്യമായി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ